Şimdi anladım. Demek ki sen Niger Kalfa, Hürrem Hatun'la Leo Efendi arasında aşk mektupları taşıyorsun öyle mi? Bacam sultanımızın bir kabahati yok. İhtimal bile veremem. Belli ki Leo Efendi Hürrem Sultan'ın resmini çizerken meftun olmuş. Sultanımız masum paşam, yemin ederim. Başına yemin etme! Ne malum oldu? Sen yalan bahsediyor. Hürrem Hatun'un geldiği yer değil mi orası? Bana Hürrem Hatun'u müdafaa etme. Varsa bir bildiğin anlat. Yok paşam. Ben ne bilirim? Peki bu Leo. Ne cesaretle verdi bu mektubu sana? Leo efendi Hürrem'in resmini çizdiğini söyledi. Ben nereden bilebilirim ki içinde başka şey olduğunu? Resim dedi, resmi götürdüm, verdim. Bir de Hürrem Sultan, Leo Efendi onu isyanda kurtardığı için altın gönderdi benimle. Ama Leo Efendi kabul etmedi. Geri çevirdi altınları. Ben de götürüp geri verdim. Niger Kalfa. Bunlar seni aralarında bulak etmişler de... ...senin haberin yok. Evet. Vallahi içinde ne olduğunu bilmiyordum. Açıp bakacak değildim ya. Tabii. Şimdi aç o kulaklarını. Beni iyi dinle. Şimdi git. Bu mektubu sahibine ver Niger Kalfa. Leo Efendi'ye mi? Hayır. Hürrem Sultan'a. Paşam ama... Sana ne diyorsam onu yap. Mektubu ver. Ve izle bakalım neler yapacak. Sonra da gelip bana anlatacaksın. Siz nasıl isterseniz paşa. Benden bahsetmeyeceksin. Bundan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Bu bizim aramızda bir sır. Anladın mı? Anladım paşa. Olur da lafımı dinlemez. Bu sırrı açık edersen. Vurum seni. Hünkar. Pargalı bak Eflatun ne demiş? Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Hakikate ne denir? Hünkârım, sizin işittiğiniz ve gördüğünüz hiçbir suç cezasız kalmaz. Ya benim işitmediklerim, görmediklerim? Onların da mesulü benim hünkârım. Bu lafını unutma. Unutma. Hünkârım, yarın Sinyor Gritti ve kız kardeşi için yemek veriyorum. Sizin de bizi şereflendireceğinizi umuyorum. Geleceğiz evet. Pargalı, şu bizim Leo Efendi'ye sor bakalım. Resimleri ne zaman görebileceğim? Bitiremedi, gitti. Zat-ı şahanenizin resmi bitti hünkârım. Sarayımızın duvarını şereflendirecek. Ben görmeden daha sen mi gördün resmimi? Kötü çizdiyse herkesin ortasında asmasaydın keşke. Siz endişe buyurmayın hünkârım. İnşallah siz de seveceksiniz. Hatice Sultan'ımla ben çok sevdik. İyi, pek memnun oldum. Geç. 
oldu var değil mi mektubu? Elbette paşam. Ne dediyseniz yaptım. Ne yaptı alınca? Beni dışarı çıkarttı. Ben de kapının aralığından baktım. İlk önce mektubu okudu sonra da yaktı. Ev. Vallahi başka bir şey de yok paşam. Hürrem Sultan'ın dairesine gireceksin. Odasını didik didik edeceksin. Bana bir şey bul, getir gel kafa. Nasıl bir şey? Ne bulacağım ki? Sen daha önce odaklık etmişsin. Evet vardır bir şey. Anladın mı? Baş üstüne paşa. Bugün ikindi vakti içim çekilmiş. Dalmışım. Rüyamda Hürrem'i gördüm. Hürrem'i hayırdır? Karanlığın içinden sesi geliyordu sadece. Yardım et bana diyor. Sesini duyuyorum ama... ...o yok. Göz gözü görmüyor. Bağırıyorum Hürrem buraya gel diyorum lakin. O sadece yardım et bana diyor. Artık bana kimse yardım edemez. Efendim? Bugün görmedim dedim. Lakin gel kafa söyledi iyiymiş. Neyse. Öyle garip bir rüyaydı işte. Yarın için ne lazımsa talimat verdim. Grid dairesini çok merak ediyorum. Özellikle kız kardeşini. İlk kez Frank Prasizade göreceğim. Çok mu güzel? Çok mu zarif? Sultanım. Sizin güzelliğiniz, sizin zarafetiniz karşısında... ...bütün kadınlar söyleyip kalmaya mahkum. Bu dünya alem... ...Hatice Sultanından daha güzel bir kadın ne gördü... ...ne de görecek. Paşa Hazretleri. Gel. Arzu ettiğiniz gibi Hürrem Sultan dairelerini aradım. Her yana tip bucak baktım. Netice buldun mu bir şey? Yok paşam. Bir şey geçmedi elime. Eğer bir şey bulduğunda saklıyorsan... Ne haddime paşa hazretleri. Köşe bucak baktım. Lakin bir şey yok. Bu işin peşini bırakmam. Malum, Leo Efendi has bahçede çeşmenin yanında bekleyecekmiş. <gülüyor> Bakalım ziyaretçisi olacak mı? Ağzını sıkı tut. Bu zehir öyle bir zehir ki herkesi kavurur. Gözün kulağın açık olsun git şimdi.
Girit'te bakalım ne havadislerle gelecek bu akşam. Malum küffar içe kaynıyor. Hünkârım kendisi artık resmen devlet aleyhinin hizmetinde. Elbette danışmanlığının karşılığını verecektir. Zira teati zemini oluşacaktır yemekte. Leo Efendi de gelsin. Bizatihi tebrik etmek isterim. Müsaadeniz hünkârım. Çekilebilirsin. Neden seni son bir kez görmeme izin ver. En azından bunu yap benim için. Seni hayatı boyunca sevecek ve yasını tutacak bir adama bunu çok görme. Yarın has bahçedeki çeşmenin arkasında bekliyorum. Kalayın şunu, benim saraydaki mahzene atın. Kimse der görmesin. Ne oluyor? Yürü gidiyor. Ne oluyor? Bırak Eybemi! Kuruş Nereye götürüyorsun Eybemi? Bırak! Bırak! Ben ne yaptım? Has bahçede dolaşıyorum, suç mu? Yürü git. Eybemi nereye götürüyor? Ya bırak beni! Bırak! Hünkârım. Validem. Sen hala burada mısın Pargalı? Şimdi çıkıyorum hünkârım. Akşam için istediğiniz hususi bir şey var mı diye soracaktım. Yok. Hürrem'le birlikte geleceğiz. Sizleri ağırlamaktan şeref duyacağım.
Şekera geldi mi? Geldi sultanım. Mutfakta. Güzel. Sadıka sen gel benimle. Sultanım. Paşam. Hoş geldiniz. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ben de şimdi hazırlanmaya çıkıyordum. Sultanım sizin her haliniz muhteşem. Bekleyin paşam. Geliyorum birazdan. Paşa Hazretleri, iyi ki geldi siz. Çıkıyor ben. Kapat, kapat. Paşam, ben anlamıyorum. Ben dolaşıyordu bahçede, aldılar attı beni buraya. Ben bilmiyorum ben yabancı. Yazarsın. Yanlış oldu. Ben mektup yazmadım. Bana yalan söyleme! Senin ciğerini sökerim. Leo! Ürem Sultan'a yazdığın mektubu okudum. Has bahçede çeşmenin orada buluşalım demişsin. Tuzak bana. Sen kimsin ki sana tuzak kuracaklar? Paşam. Nakkaşhanede sevmediler beni. Kafir dediler. Git buradan dedi hoca. O zaman ne işin vardı çeşmenin orada? Ben dolaşıyordum bahçede. Dolaşıyordum. Ne bu? Bu resmin bu halde senin yanında ne işi var? Ben şey beğenmedim. Çok kötü olmuş. Kestim. Kimse görmesin dedim. Atacağım denize sahilde. Ne alaymış yasal! Paşa Hazretleri, Sinyor Gritti geldiler. 